Meza Huru Ni siku nyingine tena mara nyingine tena tunakualika katika meza huru meza ambayo inakupa nafasi ya kuweza kufahamu mengi eh, katika jamii yetu na kubwa zaidi huwa tunachagua kitu ambacho kwa siku hiyo eh, tutakijadili hapa kwa pamoja wewe utapata nafasi ya kuweza kuungana nasi hapa kwa kuweza kutu tumia ujumbe mfupi katika mitandao yetu ya kijamii Facebook pamoja na Twitter lakini pia moja kwa moja utapiga simu hapa mubashara ili tuweze kuzungumza pamoja uh, tukajadili na ukatoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho tunakijadili leo katika meza huru uh, tutajadili kuhusiana na kilimo kilimo bila udongo kilimo kisichotumia udongo inawezekana na kinafanyika namna gani tuko studio hapa na wataalamu wetu uh, mwamvua mlangwa yeye ni mkulima lakini mkurugenzi mtendaji wa, wa Mwami Green Verge uh, ni mtaalamu ambaye analima kilimo hiki kisichotumia udongo. Karibu sana mwami. Asante sana. Naam. Kadhalika yuko Lucas Malembo yeye ni mkulima na ni mkurugenzi mtendaji wa Malembo Farm eh, na jinsi na masuala ya kilimo. Kwa tutabadilishana naye mawazo kusiana na haya. Karibu sana Malembo. Asante sana. Mimi ni Abdallah Mwipaya, mwenzangu ni Sara Kipingu. Na moja kwa moja Sara unajua asilimia sabini tunaambiwa ya Watanzania ni wakulima. Mm. Asilimia sabini karibu watu wanajihusisha na shughuli mbalimbali za kilimo. Sasa kubwa zaidi swali la kuweza kujiuliza kilimo ambacho wanalima kilimo cha namna gani? Kina faida kilimo cha njaa ama kilimo biashara? Na kutokana na haya yote tangu awali huko kulikuwa kuna mambo mengi. Kilimo kimeanza na mikakati mingi na na sera nyingi na kauli mbiu nyingi. Tulianza sifano kilimo kufa na kupona, kilifu, kilimo uti wa mgongo. E, tukaja kilimo tukaambiwa uh, nini tukuja kuambiwa kilimo kwanza mm. tukaja kuambiwa sasa hivi si mapinduzi ya kijani na sasa hivi tunakuja kuna kauli mbiu kilimo biashara na watu wengi wanafanya kilimo sasa hivi unaona kwenda huko tunapigana uh, sana katika hili kwamba kilimo biashara biashara ukizungumzia kilimo biashara mwaipaya uh, kipindi cha nyuma ulikuwa nadra sana kukana mwami pamoja na malembo kama hivyo unavyoona alafu ni wakulima. Sasa muonekano wao unaonyesha kwamba sasa hivi tuko kwenye kilimo biashara. Umeona? Na hiki ambacho tunakizungumza leo kilimo bila udongo kwa Marekani tunaambiwa kwamba zamani mkulima mmoja alikuwa anaweza kuhudumia uh, watu wawili. Lakini kutokana na kilimo hiki cha bila udongo mkulima mmoja anaweza kuhudumia watu moja hamsini na tano kuna vitu vingi sana vya kuzungumza kuhusiana na kilimo hiki. Kwa kuanza tu Naamini Mwaipai inawezekana wewe tayari umeshawahi kuona. Sio baadaye. Mimi sio nimeona, sio nimekishuhudia. Umekigusa kabisa. Umekigusa na nimeona jinsi gani ambavyo kinafanyika, kinafanyika. Mimi mkulima bwana na. Kwa haraka ukimwambia mtu kilimo bila udongo kwa mtu ambaye afahamu haingia kilimo. Kwamba unawezaje kuwa na mazao sio kuwa na, na udongo? Labda tukianza kwa Mwami, tuambie kilimo bila udongo ni kilimo cha namna gani? Asante sana Sara na Abdala na rafiki yangu <laughs> Kusema kweli kilimo bila udongo ni aina ya kilimo ambacho kinalimwa kwa kutumia maji. Ni kilimo ambacho ni kicha kitaalamu zaidi na kwa kitaalamu naweza kusema inaitwa hydroponic. Ni kilimo ambacho unapanda mbegu sehemu nyingine mimea ikisha kukua kwa kiwango fulani hivi ambacho kama baada ya siku 15 baada ya kupanda mbegu unaamishia kwenye pipe au naamishia kwenye floating yani kwenye maji. Sasa pale kwenye maji ndio ule mmea unaendelea kukua lakini tena pale hakuna udongo. Maana yake unavohamisha ule udongo wote unaopokutisha ambao sio udongo ile sand pit, sand pit makumbi ya nazi ambayo tunatumia kwa ajili ya kupandia. Unakumutisha yote, unapeleka zile mimea kama ilivyo mimea kwenye maji. Na pale kwenye maji sasa kuna virutubisho ambavyo unaweka ili ule mmea uweze kukua na kukua mkubwa na kuweza kupeka sokoni au kuweza kuula ndio hicho kilimo bila udongo. Na ka, katika katika hili e, mazingira yenyewe ya ukuzaji wa, wa, wa mimea hii mm -hmm. ya koje yanaweza kawa kwenye hali ya hewa ya namna gani? E, kilimo hiki kinahitaji hali ya hewa ya namna gani? Kwa sababu ni sehemu ya wazi tu ama ambayo sehemu ambayo iko confined. Okay. E, kama greenhouse hivi. Okay. Uh, kilimo hichi 
kinapendeza na kinapenda kulimwa sehemu ambayo imefunikwa ni kama greenhouse tunavyoziita kwa sababu mazao yenyewe yanayolimwa ni mazao ambayo ni malaini sana ni mboga 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 ambazo ni nyepesi sana kwa sababu kwamba zikishikwa na magonjwa ni rahisi sana kuharibika kwao lazima uzilime sehemu ambayo imefunikwa na iko ime, ime sio kwamba imefunikwa peke yake sio ambao unauhakika kwa kwamba hakuna wadudu ambao wataweza kuingia na kuharibu mboga zako au hizo bidhaa zako kwao lazima ulime sehemu ambayo kwenye greenhouse mimi ni nimeshashuhudia kilimo hiki na nilishawahi kutembea kwenye kukutembelea sehemu ambayo unafanya uh, shughuli zako E, unapoanza kupanda niliona kwamba unaweka kwenye kama vitray hivi mm -hmm. au kama kile cha kupikia vitumbua lakini vidogo vidogo <laughs> labda nikisema hivyo mtu anaweza akaelewa haraka mm -hmm. e, sawa na ndio unaweka ile makumbi ya nazi mm -hmm. na, na ni yapi makuti ya nazi ni, ni, ni nazi lenye lile la lakuna ama yale makuti yake makumbi makumbi unyonyo nazi silivyo kuna makumbi na, 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 na sasa hivi na, na sasa hivi ile pale wana, 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 inaonekana kwenye tv hapo anaweza mm -hmm. kuona kwa hiyo ile kama vitumbua sio kama wanapika vitumbua hapo <laughs> e, ya hiyo na yona ndio makumbi yenyewe hayo ya nazi. Makumbi ni yapi mwami? Maana pale tuna tuna kifuu, tuna lile lila nje. Aha, baada ya kutoa nazi. Ehe, lile jumba la lomba jumba la nje. Lina sagwa lile. Lina sagwa, atufanyi hapa lakini. Mm. Tanzania nadhani watu washaanza kufanya au bado hawajaanza kufanya. Uh, Wameanza kufanya lakini nimejaribu bado bado tuko nyuma. Kwa hiyo unatoa unatoa vile. Unatoa na hata haya makumbi ya sio ya hapa. Kuna makampuni ambayo yanaleta yanaleta pembejeo za kilimo kutoka nje ndo anauza zile Tuta, tutajuaje kama mle ya sio mambolea yale manini mle ndani ni makumbi uh, tu ya nazi uh, of course kuna makumbi ya nazi ambazo wanatangana na virutubisho sababu so, sio kumbi la nazi peke yake wanatangana mm -hmm. na viru, virutubisho ili ya ukiweka ile mbegu yako hiweze kuota sawa pale yana kwa ajili ya kuotesha ili iweze kukua ku, ku, sasa tayari vile vitu vinatoka pale mm -hmm. vile kutoka ndo unapeleka sasa kwenye zile pipe ndio unaweka kwa ajili ya maji sasa swali langu linakuja mm -hmm inawezekana vipi zina survive vipi hamna udongo pale hamna nini ni pipe tu ni maji tu yanapita ule mmea unawezaje kukua bila kuguswa na udongo lakini sababu tunaamini udongo ni kitu ambacho kina support pengine kuipa chakula u mmea yeah. na kuweza kukua kama nilivyosema kwenye maji ambayo yanapita, yanapita kwenye zile pipe yana virutubisho yani zile mbolea zile badala kuweka kwenye udongo zile mbolea naweka kwenye maji kwa yale maji yanayopita kwenye zile pipe tayari yana mbolea ambazo zinahitaji ule mmea kula na kukua kama zile mbolea ambazo zingeza kupata ambako ungeka ardhini lakini zinazingiza kwenye maji tayari maji yanapita kile anapopita maji haya yanapita na mbolea kabisa tayari kuna mbolea zake zinakwenda maji yanarudi yanapumzika yanakaa yana, yana kwa yanapozwa kidogo yanakwenda tena hivyo hivyo kwenye mzunguko mimi nafikiri tutarudi kwa mwami hapo hapa alisema maji yana kwenda yanapoa alafu yanarudi tasiri yake ni maji yale yale hakuna kwa tutarudi kuja kuzungumzia hilo kwa malembo yeah. unafanya kilimo lakini nafikiri wamejikita kwenye udongo za, zaidi mm. si ndio mm. ipi tofauti ya, kati ya kilimo ya, cha bila udongo na kilimo cha udongo Ah, uh, asante sana. Kabla sijaenda mbali zaidi mm -hmm. kwamba nadhani tujenge utamaduni wa kupongezana. Tusisubiri kupongezana <laughs> wakati mtu pengine hayupo. Yeah. Mimi naomba kwa wakati huu tumpongeze dada yetu Mwami kwa sababu amekuwa mfano kwenye taifa letu, ametuwakilisha hata nje ya nchi. Kwa hiyo tumpongeze. Ongera sana. Yeah, tumpongeze. Na kuna kuna kweli kwa sababu hata ukigoogle yeah. ukienda kwenye we, YouTube yeah. ukitafuta kilimo bila udongo utamwona Mwami peke yake. Mm. Hapa Tanzania huko peke yako unafanya kilimo hiki? Kwa sasa hivi niko peke yangu. Peke yako? Ndio. Tutakuja baadaye ulijitosaje? Yeye yeah, yeah, inaitwa Mwami kwanza. Mwami kwanza. <laughs> <laughs> kwa hiyo ni tuna, tuna kila sababu ya kumpongeza Mwami. Kilimo kinaangaliwa sasa hivi duniani. Na ni mmoja wa dada ambaye anatuwakilisha vyema huko duniani. Tunaweza tukazalau hapa nchini kwa sababu tumekuwa na tabia ya kuzalau vya ndani. Lakini huko nje tunavotizamwa ambao tuko field tayari tunatizamwa kama watu wa mfano. A, nirudi kwenye swali lako la msingi kwamba ipi tofauti? A, ipi tofauti nikiongezea tu kwanza labda kwa kwa, kwa dadangu Mwami kwamba kwenye hydroponic farming kama anayofanya yeye 
eneo dogo unali, unatumia eneo dogo kwa matokeo makubwa sana. Unajua imejengeka pengine kwa sababu ya historia, kilimo cha kufa na kupona, kilimo utu wa mgongo na bahati mbaya kabisa kulikuwa hadi na magereza ya kilimo. Na mimi ni mpaka leo ya. Kwamba ukosea adhabu kubwa ni kulima na hata shule pia ukikosea adhabu unaopewa ni kulima. Sasa ile nadhani imejengeka kwenye mindset ya vijana wengi hata leo. Wakiona kama ni kilimo ni adhabu, mm. kilimo ni utumwa. Sasa bahati nzuri leo kwa neema ya watu wanaotufuatilia. <coughs> Tumekaa hapa wa Tanzania ambao ni mfano wa kilimo. Unajua kilimo kinaonekana mtu umetatuka choka choka hivi. Watu wamekuwa na suti zenu hapa huko nzuri. Sasa hii ndio inaonyesha dhana nzima ya kilimo biashara. E, yani ambao wanatufuatilia na ambao ni wakulima wamekata tamaa, wasikate tamaa kwamba kilimo kikifanya kibiashara ni sawa tu na mtu anayetoka nyumbani kwenda ofisini. Eh? Leo dada yangu ukifika na shambani kwake ni ofisi kuna utaratibu utasaini na vitu vya namna hiyo. Sasa tofauti ya kilimo cha hydroponic na kilimo hiki cha kawaida ambacho tumekuwa tukilima ni kilimo kisichotumia udongo no, no, hicho cha kawaida tunachotumia udongo. Eh, eh, mm -hmm. Ni kwamba hiki kinafata misingi ya matumizi ya teknolojia kinachofanyika pale kwa sehemu kubwa si kwa asilimia uh, zaidi ya tisini na tisa ni teknolojia huku uh, hatutumi teknolojia tunatumia vitu ambavyo vya asili na tofauti zake nini mfano ulijaribu kuulizia haya maji yanapita yana na upaje huu mmea rutuba kwenye udongo kuna tuelezee kwanza shida za udongo kwa maana ya changamoto za kilimo kwenye udongo kwenye udongo kwenye alizi kuna fungus kuna bakteria kuna bakteria wazuri na kuna bakteria wabaya sasa unapoenda kulima uh, unalazimika kuanza kujua hayo ujue kwamba uh, udongo wako na kiwango chake cha pH kikoje kwamba kita weza kuotesha ama kustawisha ile mimea lakini udongo wako una wadudu gani udongo wako kuna fungus wa aina gani sasa yale ni moja ya, ma, ya matatizo ambayo yanamkumba mkulima huyu lakini ukisema sasa na kutsa hivi teknolojia nayo inatuambia tutibu udongo mm. na kuna namna ya kutibu udongo ambao ni ya asili kwamba uh, shamba lako kama hili unataka kuua labda fungus ama wadudu waliopo utalimwagia maji eh ile hali ziwe katika hali ya, ya tepe tepe afu utatafuta uh, plastic ufunike pale kwa hiyo ule lile joto litakalo kuwepo pale litaua wale fungus litaua wale wadudu lakini utaua wadudu wazuri na utaua wadudu wabaya sasa utakuja kwenye hoja ya, ya, ya hydroponic utalazimika ukipanda mche utafute zile micro, ma, microorganism za kurudisha wale viumbe uliowaua sasa ndio yale hizo mbolea ndio zinatumika uh, mfumo wa hiyo mbolea ambayo utalazimika uitumie kwenye udongo ndio unaotumika sasa kwenye ya zile pipe yani yale maji watu wasiaone maji wakachukua maji na wao wakaweka waoteshe <laughs> kuna science pale ambayo leo akianza kuelezea mwami hatutomaliza kuna science kwamba lita elfu moja ya maji weke siji kaisham kiasi gani phosphorus kiasi gani hivyo magnesium kiasi gani sasa so, so, ukichanganya na kwa sababu moja ya shida kubwa tuliona wa Tanzania atupendi kujifunza na hmm. hata ikitokea fursa ya kujifunza tumezoea bule bule sana bule haijai kujengeka kwenye kichwa cha mtu maarifa siku zote duniani kote ni galama sasa hmm. sisi hata leo mwami kajitahidi kaitafuta hii teknolojia huko duniani mtu tu anataka atoke kwake ameamka tu sinzini kwamba naye aende akajifunze ndio ile kwamba watu wanajifunza lakini wanajifunza sio kwa kufata ile misingi anaotesha lakini haiyoti Anaanza wao sijui mimi nimefanya nini nimefanya kwa sababu kile kilimo kwa asilimia zaidi ya tisini na tisa ni science. Sasa tofauti yake ni nini? Huku tunalima uh, kwa kutumia udongo kwa maana virutubisho vinakuwa chini ya udongo. Lakini kuna changamoto nyingi sana kwenye kutumia udongo. Lazima kwanza ujue udongo wako na upungufu wa madini gani. Ili unapo apply mbolea uh, hii ya chumvi chumvi ujue ni calcium inayotakiwa ni potassium inayotakiwa ni magnesium inayotakiwa sasa sisi huku kwenye udongo mtu tu alishasikia NPK akienda tu dukani nipe NPK huku ile NPK iko na lesho 
kuna NPK ambao na nitrogen 15 labda phosphorus labda 17 labda calcium 17 sasa wewe unaenda kuongeza calcium kwenye eneo ambalo calcium ipo kwa wingi eh unaenda no. kuongeza magnesium kwenye eneo ambalo magnesium ipo kwa wingi. Kwa hiyo tofauti zake ni hizo. Si huku kwamba tutumii science, lakini huku ni advanced zaidi kwamba unatumia science kwa sehemu kubwa. Na mo, pili kwamba eneo dogo linakupa matokeo makubwa. Kwa nini unadhani kwa nini unadhani watu wengi hawajitupi huko kwenye kilimo hiki bila udongo? Ni wachache tu kwa mfano hapa Tanzania unapoanza kutafuta futa unaweza kumkuta mwami tu. Ah uh, kwanza ni kwamba kama nilivyosema awali sisi hatu, hatujawa na utamaduni sana wa kujifunza hizi hivi vitu tunavyovifanya sasa hivi vipo lakini vinahitaji juhudi ya kwenda mbele kujifunza na kujifunza ni gharama sasa sisi tukishaambua mtu atoke hapa ende South Africa atoke hapa ende Israeli ama atoke hapa ende Kenya atumie labda milioni kumi kujifunza tu kulima hydroponic hapa hii sinaweza kwenda kufungua baba shop hii sinaweza kwenda hiyo ni unampa fursa mwami sasa hajapo anaona madarasa kimsingi kimsingi na na mimi niseme tu hapa kwa wanao tufuatilia elimu ni gharama na na ili tu nikwambie dada mwami ku yani unajua una passion ya kusaidia watu nataka kuwasaidia wa Tanzania lakini kuona cha samani mimi nimefanya hadi seminar za bule lakini bado hawaji bule Sijui na ile yani bule kabisa na bule unampa hadi maji utampa hadi mche utampa hadi mbegu lakini mtanzania aje afu huyo akisimama au akija anataka umpe posho tena eh mimi sijui maskini <laughs> sina mtaji kwa ondoa zana ya kwamba mtu tu <laughs> eh aje ajifunze hivyo hivyo atakaye kuja kujifunza kwa kulipia gharama na nitakupa mfano huu itakuwa elimu atakayo kuja kuichukua ataenda kuifanyia kazi Kenya mashamba yote hadi shamba hata la green house ya mita nane kwa kumi na tano ukiwa unaingia shambani lazima ulipie wakati huo mimi nimelipia shilingi eh, elfu moja ya Kenya karibu elfu ishirini na ya Tanzania elfu ishirini tatu hiyo kuingia shambani bado mtu anayekufundisha ama kukuelekeza lazima umlipe na ni mashamba ya kawaida ambayo usizani labda ni makubwa sana kwa nini nikawa nawauliza kwa nini mnafanya kwanza wanakwambia tukikono umelipia tunajua kweli wewe una uhitaji wa kwenda kujifunza sawa kwa sababu unalipia na, na tukumbuke unaona kama mle kwenye greenhouse mtu anaweza kaingia sisi mikono yetu hapa tunaiona sasa hivi ni misafi lakini ina fungus mtu anaweza kaingia amekanyaga kiatu kina fungus kina bacteria akiingia akaona tu jamani ile tu simependeza akaishika ameharibu shamba zima Mm. Ni kweli ni mwame alitunawisha mikono. Unaona <laughs> <laughs> kwa hiyo kimsingi eh. tuna, tuna ni, ni kwamba sisi tunashindwa kuyatafuta maarifa. Mm. Na maarifa tunaposhindwa kuyatafuta ndio tunarudi kwenye hiyo misingi ambayo tunaambo tunaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo hivi vitu vinawezekana lakini watu hawajajipa jukumu la kutafuta maarifa la kujifunza ili wapate huo ujuzi nimesema mimi ambaye hata sio kwamba na naadisia mimi nimeshaiwaambia watu njoni tujifunze bule mpaka kanisa kanisa ambao mimi nashiriki lina vijana wasiopungua 400 lakini siku ya semina ya bule hawakuzidi 20 ndio hiyo mambo labda kilimo bado wengine hawayaoni kama kuna fursa huko tutaonyesha kumbe kuna kuna dili kubwa sana hapo tutarejea kuja kuendelea na mazungumzo yetu mtazamaji wa ITV tunazungumza kilimo bila udongo ndio kusema kilimo bila ubongo. <laughs> kilimo bila ubongo ni kulima bila kutumia akili, si ndio? <laughs> Na kwa hiyo ambao tu maoni yako wakati mzuri sasa wa kusikia Wilfred Junior uh, bado ila elimu inahitajika kwa sana kukikuza. Na Frank Mtei wa Arusha Tanzania kwa upande wake anaona ni vema elimu itolewe zaidi kwa wakulima. CCM kata Gihandu yeye anasema Samuel Gidamayesha wa Gihandu Tanzania. Kwa kweli yeye ndo amesikia leo anasema anasubiri uh, wakati ufike apate elimu. Asante sana na kazi njema hapo studio. Shukran. Isaya Sambo mpenda amani Tanzania Dodoma jiji uh, jiji ni mtaa wa area D. Uelewa ni mdogo na ndio maana kilimo hicho hakijaendelezwa maeneo mengi. Anasema hata yeye anatamani sana ajue kwani itasaidia kutumia eneo dogo kwa mazao mengi hususan mboga mboga. 
Moses Katema uh, Moses Katema yeye anasema kwamba jamii haina uelewa anatamani kama wizara ya kilimo iandae maonyesho ya teknolojia za kilimo ili watu wajifunze na si kutuletea matrekta tu mbegu chotara sijui vitu gani wakati hatuvifahamu anasema hydroponic tunaweza kulima hata mboga mboga tukapata afya david sechenga kutoka wagumu tunadumu heza tanga jamii inaoelewa kilimo hiki lakini anasema kwa asilimia ndogo sana maana elimu bado haitoshi kuelimisha jamii kuhusu kilimo hiki uh, Manson Mark Marcus kutoka Black Mark Company nasema m mm, kiukweli elimu bado haijafika ipasavyo juu ya kilimo hichi cha msingi anasema nadhani kama kuna haja ya kuwekeza kwenye aina hiyo ya kilimo wakati tuna ardhi ya kutosha na tumeshindwa kuitumia ameongea neno vya kuhusiana na ardhi na kufanya kilimo hiki tutaona sasa kuwa na ardhi kubwa alafu na kufanya kilimo cha bila udongo wajue manufaa yake ni nini kwa sababu ametazama ardhi zaidi kuliko matokeo ya kilimo hiki Ismail Saki wa Mandewa Singida kilimo bila udongo hiyo elimu yeye binafsi anasema hana cha msingi ni kuhakikisha wananchi wanapewa elimu. Makoba Charles anasema inawezekana kilimo bila udongo lakini kwa kusomba udongo pasipo udongo kama Misri wanaotesha mazao nyumbani. Tumaini Stefano yupo Butinzia Bukombe Geita huko anasema um, Jamii haina elimu. Anaomba serikali itoe elimu juu ya kilimo. Asante sana kwa maoni ambayo umetutumia hapa. Tukianzia na huyu mtu mmoja aliyezungumzia kuhusiana na kuwa na ardhi kubwa Tanzania, sawa? Na kujiingiza katika kilimo hiki cha bila kutumia udongo. Mwame unalizungumzia je? Kwamba tuna ardhi bado haijatumika. Kuwa na ardhi kubwa sio sababu unaelewa sio sababu kwa sababu kuwa na ardhi kubwa lakini matokeo tukayopata pale yasiwe makubwa na kwenye kilimo cha bila udongo kama mzangu alivyosema malembo walivyofafanua ni sehemu ndogo tu lakini mafanikio nayopata ni makubwa kwa hiyo tunaweza tukawa tuna ardhi yote dunia nzima lakini je tuna uwezo je tuna uhitaji tunataka kufanya kwa sababu watu wanatoa maoni wanasema kwamba hawana elimu hawana elimu kama malembo alivyosema elimu jamani inabidi itafutwe hii serikali na vitu vingi Ustegemee serikali hii ambayo inafanya kila kitu maendeleo hospitali shule maji madaraja ma, nini tena ije kutoa hii elimu kama kweli mtu anahitaji kama mimi mimi nilitafuta hii elimu mwenyewe sikusubiri serikali inipe na mimi sikusomea chuo cha, cha kilimo sijui hata kilimo kilikwaje zaidi ya kilimo cha kawaida cha, cha jembe ambacho tunasomea boarding school ni yani ni kwamba unakwenda kulima kwa hiyo nilikuwa na uhitaji nilikuwa nikatafuta hii elimu mimi mwenyewe Ulipata ndege. Nilipandia ndege kwa kweli. Sio sana mulipata wapi ndege. Kwa kwa ujumbe hata ile tu. Nilipata Israel. Israel. Nilikwenda ya, nilikwenda Israel nikaenda kufuata hii elimu. Wanafanya kilimo wao kwa ki, kwa kiwango gani? E, kilimo hiki cha. Uh, Israel wanafanya kilimo kwa asilimia mia moja ile nchi ni nchi ambayo ni ndogo sana na haina ardhi. Kumbuka Israel ni nchi ambayo iko imezunguka sana na, na wenzao ambao hawapendani. Yaani ni nchi pekee yake ambayo imezungukwa na Waarabu ambao kwa vita kila siku. Kwa kutokana na ule udogo wao na uchache kwa walokuwa nao, maka wa Israeli wako milioni saba tu. Milioni zero. Yaani watu wa Dar es Salaam ndio Israeli nzima. Na inahitaji wale. Na majirani zao sio kama sisi hapa Kenya tunanunua chakula, majirani zao wengi ni watu ambao hawapatani. Wote ni Waarabu. Kwa hiyo ilibidi wakae wao wenyewe kwa shida zao ikabidi waje na elimu ya kuweza kujikimu sasa hivi wao ndo analisha hilo wanasema middle east yote na ulaya kwa, kutu, kwa kutumia bila, kutumia, bila udongo bila udongo na ni sehemu ndogo tu either mtu anapanda kama mimi au mwingine anapanda kama gorofa kwa hiyo swali Yali, swali la la la, la sara kuhusiana na ardhi ni kwa kuna mtu mimi nilifa nilizungumza naye hapa eh, kuhusiana na masuala ya kilimo hmm. eh, alitoka Kenya hmm. na kubwa zaidi yeye alikuja kuja kutuambia anasema ninashangaa sana unatembea Tanzania unakutana na sehemu kubwa ardhi ipo tu e, dom haijafanywa aijafany, chochote ipo yani sisi unatamani kwa sababu kija kwetu hakuna kitu kama hicho hmm. ardhi kwao ni kitu ambacho ni adimu sana sasa hivi e, wana wanatuambia sasa wanatamani ile ardhi ya kwetu waka lakini sisi hatuichangamkii kwa ajili ya kilimo lakini bado wanasema sio tija kwa sababu kilimo hiki kinatumia eneo dogo tu Okay. na unaweza kufanya kilimo kikubwa. Na mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa, eh, ungeweza kuona aina ya kilimo ambacho kinafanyika, eh, hichi ambacho unaona picha ambazo zinapita hapo 
ni, 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 ni ndio kwenye shamba la la, 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 la mwami pale lakini pengine unaweza kutuambia aina mazao ambayo ya, ya, unaweza kalima bila udongo ni mazao namna mm. gani um, ni mazao mengi kwa kweli mazao ya mboga mboga kwa asilimia kubwa unaweza kalima nyanya labda mwa ipatu ambio watazamaji kwa mba hicho yeah. wanachokiona sasa hivi ndio kilimo cha bila udongo bila udongo ndio hicho hapo ambayo unatazama hapo ndivyo ambavyo mazao yanakuwa na ndio shamba la mwami hilo kama unavyoweza kuliona hapo vizuri kabisa mm. utatuambia kwa nini iko, iko juu watu wengine wanasema kwa nini uwezi kupanda chini e, unaona kila kitu kiko viko, viko juu yani juu kabisa vile kuna muinuko kuna muinuko sio muinuko yani imewekwa kama juu ya mbao hivi zimekaa juu hazirimu chini kabisa zikatambaa kama mimea mingine kuna ona vile bao ulivyosimamisha vile mm. zile nguzo lakini huko tutakuja baadaye mm. watu wanaona sasa hivi hicho ndo kilimo chenyewe mm. eh, lakini kusema na hiki ambacho kwetu tunakizungumza hapa mhm mm mhm aina ya mazao okay. aina ya mazao ma, mazao mengi yanaweza kuota hapa lakini mazao makubwa ni mazao aina ya mboga 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 ndo zinaota vizuri sana kwa sababu ni mazao ambayo hayana mizizi mirefu nyanya vile vile zinaota bilinganya vile vile zinaota nyanya chungu zinaota bamia zinaota strawberries ambao watu ambao wanajua strawberries ni kwa Kiswahili sana kitu gani lakini strawberry mm. ni aina ya matunda hizi zote aina ya berries strawberry raspberry blackberries sijui sijui zinaitwa vipi mm. lakini tunazo morogoro zinalimwa sana na nadhani kuna majina kutokana na sehemu zinaota zinaota vizuri sana mimi nimeenda Israel nimekuta mpaka wine kwa sababu je mzao nani mche wa wine unatembea unaelewa yani unatambaa kama vile mchi wa nani hii wanyanya kwa hiyo maweka tu namna hii kamba inatembea zabibu unazo kalima kwenye hizo wanalima wanalima mpaka zabibu kwenye kwenye hiyo green kwenye nani kwenye hydroponic ustaki viazi vyako hapo kiazi utakula uh, kiazi sasa haito eh haito nani sababu kiazi kinahitaji ya ni demia mizizi kwa hiyo na aina yote ya mboga au matunda ambayo hayana mizizi kama hizo strawberries nyanya nyanya jue iko between mboga na tunda nyanya Hmm. zinaota vizuri sana bilinganya zinaota vizuri sana wakati wa kipindi cha shambalulu watu walivona kipindi chako kile walidhani e, kila kiona sana hizi spinach zimekubali <laughs> zimekubali wao unajua na spinach hmm. spinach pia inaweza ina, ina hata spinach inakaa sasa zile ni nini zile watu waweze kufahamu zile na zinapikwa zile kiingereza zinaitwa lettuce mhm mm lettuce ni ni mboga ambayo eh, Kiswahili ndio kigumu sasa hmm. Kwa sababu sio mboga ambayo imetoka kwetu kwa kwa, kwa, yani, kwa jamii yetu ya Tanzania au waswahili zimetoka nje. Kwa ni lettuce haipikwi inaliwa vile vile kama kiungo kama vile unavyokula cabbage salad kama kwenye, kwenye salad vile vile inaliwa namna ile haipikwi. Sasa uswahili ni wanazijua hizi ama au kwa sababu umelenga soko la watu flan flan. Ah kusema kweli wa Tanzania sasa hivi wana ufahamu kwenye chakula kwa sababu mimi nazuza sana kwenye masupermarket na nikienda hata mimi mwenyewe pale kununua unanunua wengi kwa kwa wingi ni wa Tanzania wenzangu ni wa Tanzania wenzangu aina nyingine ya mboga ambayo unasema kwa sababu unalima hiyo le, 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 letters letters mm. eh, ni ufikiri kulima hiyo vitu vingine au saivi, kama teknolojia kama hiyo mtu anaweza akaweka tu nyumbani kwake akalima hiyo naonekana kama maua hivi lakini yanapendeza kumbe mboga pale eh. unapata ya yeah, kama sasa hivi nalima na letters nalima um kotmiri gilgilani ambayo yani kotmiri uh, gilgilani inaitwa nini um presley <laughs> eh, basil naona timi na kitu tena ina mboga mboga ina vya mboga mboga viungo viungo, viungo, viungo vya kwenye mm. kwenye chakula kabla sijaenda kwa malembo tungependa kufahamu kwa nini unazilima sasa zina ziko juu Yaani kama kwenye meza hapa umetengeneza kabisa mimi. Yaani mabomba yale hayakupita chini. Hayapiti chini ya tambaye okay. umeweka ziko juu. Kwanza kilimo hydroponic ni lazima maji ya flow. Kuna aina mbili ya hydroponic. Kuna ile ya pipe na nyingine wanaita floating. Floating ni kwamba maji yamekaa tu namna hii. Kuna vibazi Tanzania bado hatujafika huko kwetu kwenye floating lakini ni kitu ambacho kinawezekana. Hasa ukilima kwenye pipe maji yale hayatakiwi yakae yatakiwa yaende alafu yarudi. Kwa hiyo lazima na ukiangalia mimi zile picha zangu kama zile meza zimelala namna hii. Ndio. Yaani kama zina mteremko. Kwa hiyo lazima ziende zitarani. Sasa ukiweka chini ambako ni tambarale maji yatarudi vipi? Kwa sababu lazima maji yale yale, yani maji ni hayo hayo una recycle. Hutumii mm. maji mengine. Kwa hiyo kwa zile lazima maji ya fi, yaende yakifika mwisho yarudi tena kwenye matank, yakae yatulie, ya poe yaende tena. Sasa ukiweka kwenye tambarale kutakuwa hakuna ile mteremko wa maji kurudi. Kwa hiyo ndio teknolojia ambayo tunaisema. 
lakini kwenye floating kwa sababu kwenye floating hauna haja ya kubadilisha maji maji yanakaa vile vile kwa hiyo unaskuta meza hata kwa kiwango hichi unaweza kuiweka yanatembea yenyewe maji yale ama yanasukumwa wakati meza ziko namna hii ni ule mteremko ni science ya kawaida ni ile gravity iko namna hii maji yanakwenda yanarudi lakini maji yanafutwa kwenye ma same tank kuna pump ambayo ina pump yale maji yaende kutokana na speed inayotaka Asante sana Mwami e, Mwamvua Mlangwa ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Mwami Green Verge e, anajihusisha na kilimo kisichotumia udongo kilimo bila udongo lakini pamoja naye yupo Lucas Malembo yeye ni mkurugenzi wa Malembo Farm lakini wote ni wakulima e, wanalima kisasa kabisa na sasa tupate baadhi ya, ya ma, maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao tumezungumza nao mapema hii leo da sijagesia ndo kwanza na sia kwa kwa hicho kilimo bila udongo na sijajua kinalimwa vipi kwa sababu unajua kulima wote kama unakuwa na udongo ndo unaweza kupanda kitu au kupandekeza kitu sasa hicho kilimo bila udongo ndo kwanza mmenifungua masikio ni teknolojia mpya ambayo inaonekana inakuja hivi sasa unaambia nini wataalamu hawa katika sawa nzima la kuifanya teknolojia hii tuifahamu hata sisi watu wa chini mizali kama amegundua teknolojia hiyo hiyo mpya inayokuja kwa tufahamishe na sisi wale ya chini tukapata kujua ina kinalimwalimwa vipi angalau na sisi tukapata kufungua masio kama mwenye kuweza ataweza kulima hicho kilimo bila udongo na kinalimwaje ili watufahamishe kama wanapandikiza wana vipi hizo mbegu ili mpaka zikanani bila udongo kama kwenye maji kwenye nyinyi watuelekeze au upande wangu mimi sijai kuonaga sema nimesikia sasa hivi kama kilimo bila udongo kwa hiyo ni vizuri waka waka waka, waka, waka wafundisha watu kweli jinsi ilivyo maana hata mimi nasikia kila kona kilimo bila udongo sijai kuonaga kwa ni vizuri waka wakaelimisha watu hiki kilimo bila udongo kilimo cha aina gani ya kilimo cha aina gani kilimo bila udongo maana tutazoea kilimo bila na udongo hata leo huyu wanasema kama bila udongo kilimo gani kwa ni vizuri wa wakawasambazia watu kweli jinsi hicho kilimo bila udongo kinakuwaje kabla ya hapo sitangaze sana kwanza watu waonyeshe kwanza practice kwamba inakuwaje hicho kilimo bila udongo kwamba watu wanacho walikuwa wanacho waonyeshe wa jamani hivi kipo hivi watu wale kama mchicha anaweza kufanya mambo yako baadaye ukakuta mchicha usha ushara ni tayari bila udongo ukaenda sasa kazini ukarudi mchicha ukakuta tayari umeka bila udongo wawasambazia watu kweli uko vipi kweli kilimo bila udongo wala tamii mwenyewe nimeshangaa Endapo teknolojia hii ambayo inasema kama kilimo bila udongo ina manufaa zaidi. Una hisi nini faida yake kwa wananchi? Faida kwa wananchi kilimo bila udongo. Kwa kweli faida yake na hizi inaweza kawa ikawa kubwa ama ikaweza kawa ndogo. Kwa sababu watu wameshazoea kulima na udongo, kutumia maji na udongo, kutumia mbolea. Ina maana kilimo bila udongo ina maana kama ni maji inatumia maji ama na mbolea ama za maji. Kwa hiyo inaweza kana nzuri inaweza kawa mbaya. Kwa kweli kwanza kabisa kwa nimeshtuka kwa kweli. Na naanza kusema kwa mimi mtazamo wangu bado sija siwezi kusema kwamba kuna faida kubwa sana kwa sababu hata kama hayo maji utaweka hiyo mimea haiwezi kuchipua kama inavyochipua kwenye udongo. Kwa hiyo bado mimi naamini kwa kilimo cha udongo ni kizuri kuliko hiyo cha maji. Lakini teknolojia kisasa hiyo wanavodai wa wao wataalamu. E, teknolojia kweli zinakuja lakini mimi sidhani kama hiyo itafanikiwa hapo. E, Alo mimi kwa mimi mtazamo wangu bado na kipa kipao mbele kilimo cha cha udongo. Hiyo kilimo cha maji kwangu mimi kwa kweli. Da, hata ukisema sasa ndoo uijaze maji utautesha kweli miche itauta mingapi mle? Bado naona naona, naona naona bado mimi naona bado. Japo kwa teknolojia imekuja lakini teknolojia hiyo kwangu mimi naona bado. Kilimo bila udongo. Kwa hiyo unashauri nini wataalamu hawa katika kuwasaidia wananchi ambao wanatamani kufahamu faida ya kilimo hiki. Eh, ndio kama hivyo tunavyosema, hatuwezi kumkataza mtu, mtazamo wake, na teknolojia imeshakuja, basi mwenye uwezo wa kuifanya ataifanya. Na aifanye, atakayeona faida yake ili aje aje atuambie sisi sasa faida yake iko hivi, iko hivi. Basi na sisi tuangalia. Lakini bado mimi naipa kipao mbele kilimo cha cha udongo. Yaani bado mimi kilimo cha maji kwangu mimi naona bado. mimi bila udongo na vijua mimi sio kwamba udongo hamna ila ndio kwa eneo kidogo la, la udongo ila watumia kwa kutumia kamba kwa mfano wana ulima nyanya hivi sasa hivi mtu anakuwa ana kieneo kidogo afa anafunga kamba kwenye mti hadi mti kwa ile zile nyanya zinatembea kwenye mti kwa hiyo achukue eneo kubwa 
achukue eneo dogo kupata mazao mengi inaonekana kile mwiki mwao ukifanya pengine kina faida gani utaweza kutuelimisha sisi kufanya sile kifanya ila kama unaenda sua wenyewe ndio wanatoa watu wapate ushivu yao vile kwa nisha kukutana na kitoshi kama hivi kama vivaa green nini sio kuna nyingine wanaita green nini sio kitu kama hichi kwa ndio system yao yule ile ya upandaji kwa mtu eneo eneo dogo anapata mazao mengi inaonekana kina faida lakini bado elimu hija ijafikia wananchi wao wengi unashauri nini wataalamu wa masuala ya kilimo sasa ah kinachotakiwa kwamba kwanza elimu itolewe kwa wakulima kwa sababu wakulima wengi hawana elimu mtu ashazoea shamba hilo mtu analima mwezi matoka yake mvua imepita mazao kapata robo katumia nguvu nyingi kwa uwa. Unaona lakini kwa kilimo hicho hapo kama ingetolewa elimu na elimu kilimo hicho hapo kwa maskini hawezi kwa sababu kinahitaji hela. Unaona mbolea si nini maji ambayo hayana hayana muda kwa sababu wavuni mara moja naweza kavuna leo kesho shokuto akavuna tena. Kwa kwa maskini hawezi. Kwa pengine wewe una una, una, una ndoto za kujua kufanya kilimo hicho hata kama kinahitaji gharama kubwa. E, kama unakuwa na mtaji unafanya sababu si ndio ajira zenyewe sio ajira sio mpaka ajiliwe ofisini hata mwenyewe ukibuni mbili fursa zenyewe ndio hizo unaona unaweza ukapata kama hapo fuka angalia masoko nje ila kuna kwa utofauti kwa mfano machungwa yalo yalo limu kiasili na machungwa wanaomba kusudia kupandikiza nini tofauti laza utajua kama sasa hili nini na hili vitu vili tofauti maana kisielewa kiko vipi maana sije kusikia kwamba mtu analima bila udongo eh watu shazoea si kwamba lazima uwe na shamba lenye udongo ndio unalima lakini hiyo kilimo bila udongo kikweli sije kusikia uje kusikia sasa changamoto gani unatoa kwa wataalamu hapa kwa lengo la kuweza kufahamisha elimu ambayo tunaambua kwamba kilimo hiki kina faida kubwa kikweli anapenda kuwaambia watoe elimu kwa jamii ili waweze kujua hii kilimo bila udongo ni nini maana kiukweli wa Tanzania wote tulishazoea kilimo cha kulima kwenye udongo. Sasa inabidi watoe mafunzo kwa undani kila mtu ajue kwamba kilimo bila udongo ni kilimo gani hicho na watu wanalimaje ili watu wajue jinsi ya kufanya. Unahisi elimu ikitolewa kwa wananchi kama kilimo hichi kina faida wananchi watatikia mwito? Kiukweli hakuna mtu anayekataa kitu chenye faida. Kama atatoa na kilimo chenye kinaonyesha tija kwa, kwa, kwa jamii kila mtu atajidumukiza kwenye, kwenye kilimo hicho kwa sababu kila mtu anataka kulima ili apate faida hamna mtu anayelima ili apate hasara watu wote tunalima ili tupate faida kwa hiyo wakitoa kama kinaeleweka kilimo kama bila udongo unalima na faida inapatikana watu wote watakimbilia huko watu watakusahau hata kilimo cha udongo baadhi ya maoni ya watazamaji wetu ambao e, tumezungumza nao mapema hii leo wakitoa maoni yao hapo tumewasikia na kubwa zaidi mimi kuna watu wawili ambao nimechukua nime maswali yao e, wa kwanza huyu anasema kutana gharama e, kilimo hiki gharama yake namna gani e, ni ghali ama ni rahisi kiasi gani e, kutengeneza pengine mfumo ule na kufanya kilimo chenyewe kuhusiana na gharama kuna mtu hapa amekuja kusomea amezungumza hapa kwamba kuna mtu wa kawaida anaweza kamudu akalima hii lakini pia mkieleza faida za kilimo hiki pengine watu wengi wanaweza wakaingia kwa kwenye kilimo je kina faida tafadhali sana yote unaweza lakini kuja anaweza kusabu na kifanya hiki alafu baadaye atatuambia bwana malemu yeah. um, kwenye gharama ya kilimo hichi kina gharama kwa kweli na gharama yake tusianze tu kwenye greenhouse tuanze kwenye elimu yenyewe kwa sababu sio kitu ambacho ni kirahisi. Elimu yako ya kuipata hichi kilimo ni harama na bahati mbaya mpaka sasa hivi hapo kwetu Tanzania sidhani kama kuna chuo, sidhani kama sua wanafundisha hichi kilimo cha hydroponic kwenye asilimia moja. Najua wanashika shika mm. kwa sababu hata sijui tutapata wanafunzi ambao wanakuja kwetu kuja kufanya field lakini sivyo kama wanavyo walikuwa wamefundishwa huko vioni. Kwa hiyo elimu yake ni ina gharama sana kwa sababu bado haijafika hapa nchini kwetu. Ukija kwenye vitendea kazi vyake. Lakini kwa kuwa unafanya wewe mwami tayari umeshafika nchini kwetu. Ya yeah, kwa sababu <laughs> <kwa, kwa>, eh <laughs> lakini ilishafika <laughs> tayari chuo lakini ndio haikuwa rahisi kiasi. Okay, tukija kwenye vitendea kazi vyake ambazo ni pembejeo zake, ambazo ni greenhouse, pipe zile, mashine, zote ni gharama kwa sababu greenhouse kila mtu anajua ni kiasi gani wala ambao wanafanya kilimo sio haja ya kwenda kwa sababu inategemea na ukubwa wa greenhouse unayotaka na aina na nyavu na kila kitu 
hizo pia ni harama ukija kwenye pipes hizi pipes zangu mimi sio kwamba ni pipes ambazo nimetoa nje nimenunua pipes za za hapa za kujengea nyumba hakuna pipes maalum kwa Tanzania wenzetu nje zipo pipes maalum za hydroponic hizo nyaupe hizo hizi nyaupe ni pipes za, za nyumbani kwako ambazo atoe Abdalla umeweka kwa nyumbani kwako kwa ajili ya kutoa maji na kila kitu hasa hmm. harama nyingine inayokuja hizo pipes hazina matundu unavyozunua hapa simba plastic na wapi inabidi uite vijana watoboe na kutoboa hayo matundu sio kazi ndogo lazima uwe na utaalamu kutoka tundu moja mpaka tundu nyingine ni mita ngapi au sentimita ngapi ni mita ngapi yeah. na aina gani ya pipe vile vile hmm. kwa sababu ya mapipe unaweza kuna mengine nje meupe lakini ndani meusi ndio ambayo hayo ni, ni, ni hayafai kwenye hicho kilimo kwa sababu yanaweka fungus zile ambazo nilisema malembo ambazo ziko chini zinaingia mlo sababu fungus zinapenda sehemu ambazo zimejificha ficha hmm utana mboga yako haikui. Kwa vitendea kazi pembeji zake zote ni harama kwa sababu hazipo. Na hata zikopo kama hizo kama sote tunasimulia kama vile ni second hand ni harama kwa sababu mtu ukienda kununua pipe anajua anaenda kujenga nyumba, hajui kama anajenga nani greenhouse, hajui kama anajenga shamba. Hatuna sisi sijui exemption tusema sijui avert kama mtu anaweza tractor, hakuna. Kwa harama zake ni hivyo vitu. Kwa hivyo vinapatikana zaidi ingekuwa ni rahisi zaidi. Yeah, ingekuwa kama vile serikali wanaita kavyo wanavyoagiza matractor ambayo mtu anaenda kununua tractor kulipi vat na nini ingekuwa rahisi zaidi watu wanaona labda pengine kilimo akisambai sana akiendi sana watu wengi wakipata labda mwami kwa sababu amepata elimu hii anayo nataka aendelee kuwa peke yake hapa nchini hapana yeah. huna haja kuwa peke kwenye kitu kama hichi soko lipo kubwa yani utakuwa mimi mwenyewe hapa siwezi yani kama tukikoa watatu wanne watano tukashirikiana eh Tanzania ni kubwa sana ni Tanzania ni kubwa sana yani uh, soko lipo asante sana ni ni, ni kija kwa ko Mm. Eh, malembo no. eh, kwa 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 upande wako wewe kilimo hiki bila udongo mm. eh, binafsi umefikiria hata siku moja mwami rafiki yako nasema mm. na anasema saa kumi na moja alfajiri anaamka anaamka na like eh, vitu ambavyo na post anapenda vitu ambavyo nafanya yeah. malembo asubuhi yeah. kabla hujaenda kwenye 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 swali lako ambalo nataka kumuuliza akiamka asubuhi na mimi ni mmoja kati ya mbaya namfuatia yeah. bahati nzuri na namba yake ya ya, na, ya WhatsApp na na, 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 na minda mfollow <laughs> kwenye status yake mm, na kwenye mm. Instagram page yake akiamka asubuhi kitu chake anaanza kuongea na kijana ndio vitu ambavyo anavifanya anaongea na kijana kijana amka sijui kijana nini kijana malembo unatumia unatumia jina gani Instagram unaweza kap malembo farm malembo farm unaweza kukuta followers wameongezeka zaidi malembo farm ili kwa 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 lengo la kujifunza sio Malembo Farm na nitakufollow nikitoka hapa. Okay, karibu sana. Uh-huh. Ni, ni, ni nianze kwa mdau mmoja aliongelea kuhusu habari ya uh, alizi tunayo mm. tumeshindwa kutumia alizi tunaenda kulima kwa kilimo cha udongo. Alisema dadangu hapa kwamba kuna mazao ambayo tunapaswa kutumia um, mfumo wa hydroponic lakini kuna mazao tunalazimika kwenda kwenye kutumia Udongo. Alizi. Na bahati mbaya kabisa uh, na hii sasa ni fursa ambayo tunakuwa tunazisema. Sisi Tanzania tumefanya tafiti, tume, limegundulika eneo ambalo linafaa kwa kilimo cha umwagiliaji ni hekta, sio ekali, hekta milioni 29.4. Lakini mpaka tunavyoongea hatujai kuzidi hekta 500. Mhm. Hatujai kuzidi, hatujai kufika hata hekta milioni moja sisi tunaelewana mm. lakini tuna watanzania ambao hawaoni fursa kwenye kilimo hapo hapo sekta sisi ya kilimo nchini inakuwa chini ya asilimia nne. lakini sekta ya mboga mboga ambayo tupo na dadangu hapa inakuwa kwa asilimia mbili. inakuwa mara mara tatu ya uh, sekta mama ya kilimo maana yake ni nini sasa hapa tutofautisha kati ya mazao ya udongo na mboga mboga sekta ya mboga mboga mahitaji yake ni makubwa kuliko uzalishaji tunaelewana vizuri dar es salaam inakadiriwa kuwa na wananchi milioni sita eh japo tunaenda huko tunaenda huko eh mm. japo ikifika jioni wanapungua kwa sababu watu wakizidi tubunjo hapo wameenda mkoa mwingine wanaenda Bagamoyo wanapungua na kuna watu wanaishi Bagamoyo wanafanya kazi nyingine kibaha hapo mahitaji ya mboga mboga ni makubwa kuliko uzalishaji atanishuhudia hapa dada yangu pamoja na tunalalamika watu wajaingia mboga nyingi tunazoziona kwenye maduka makubwa zinatoka nje ya nchi na ni mboga ambazo tunaweza kuzilima hapa. Mahoteli haya tulionayo yanahitaji mboga mboga lakini wanapata assurance gani ya mboga mboga unayoilima? 
kwa um, hapa kwa dadangu ataona analima hivi anatandaa hivi sisi tunalimaje kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinatu vinaleta changamoto ni hizo mimi napenda sana kusoma na kufanya tafiti leo mpaka 2022 sawa kuna mpango wa hoteli za nyota tano tano zitajengwa Zanzibar Dar es Salaam na Kilimanjaro hizi hoteli zikijengwa mahitaji makubwa ni mboga mboga Anapokuja mwekezaji hapa kuwekeza anaangalia vitu gani atavipata kwa gharama nafuu. Mboga mboga, sijui nyama, sijui vi, viungo. Sasa inawezekanaje mtu akafungua hoteli viungo akawa anaagiza nje. Tunapoongelea fursa ni kama hizi cha kwanza achukua hatua ya kukubali kuingia gharama usome. Upate hayo maarifa. Hatua ya pili utawekeza soko liko kubwa ni kwamba sisi tunapolalamikaga mimi wa Tanzania wenzangu na wakulima wanapolalamikaga nimelima sijui soko liko wapi. Huwa nakaa najiuliza sijai kukubali mimi kwamba Tanzania hatuna soko. Ni kwamba hatujai kuzalisha tukakizi soko la ndani. Watu wanasema kilimo biashara unajua sasa tuko kwenye mapin, mapinduzi ya ya, ya, ya viwanda tunasema tunakwenda sawa mm. e, karibu asilimia tisini au themanini ya malighafi za viwanda zinategemea <coughs> kilimo asilimia 65.5 kwenda kwenda kilimo sasa mimi nina nawazo hapo kwa sababu tunakuwa tunaenda na solution mm. kwamba Tanzania wa wakulima wa sasa hivi ni zaidi ya asilimia 65 mpaka sabini lakini wakulima wakubwa nchi hajai kuzidi ishirini wakubwa wakubwa maana yake tuna wakulima wengi nchi wanaolima yani ni kwa namba kwa namba kwa namba yani wakulima wako wengi <laughs> lakini wakulima wakubwa hawajizidi shilingi kwa large scale mm, mm. sasa sasa maana yangu ni nini sisi kadiri ya miaka inavyoenda wakulima wanaongezeka uzalishaji unapungua huku mataifa mengine wakulima wanapungua uzalishaji unaongezeka ama tu, 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 tufikirie hivi Tutengeneze kina mwami kumi ishirini wa feed Tanzania wauze Ulaya. Tutengeneze kina malembo ishirini selasini wa feed Tanzania wauze Ulaya. Kwa sababu gani? Hawa wa asilimia sitina tano wanaolima wanalima kwa kujikimu. Kwamba analima hatua mbili tatu, apate chakula, apate na fedha kidogo, a, maisha yaende. Lakini sio kilimo ambacho tunasema msingi wake ni biashara. Unapoona hapa mami anakwambia pipe ukatekate sijui anameneja hapa hizo okay. zote ndio misingi ya biashara kwenye kilimo kuna kuna, kuna mtazamaji hapa mdau amesema kwamba hakuna mtu anayelima ataki faida wakulima wengi wa nchi wanaanza yani kabla hajaanza kulima ishaanza kuiona asara <laughs> Lakini hasara unaionaje? Unaionaje hasara? Analipa kwa PDF. <laughs> yani ametumua matikiti analipa, anafawadiwa PDF ya matikiti. <laughs> Unaingiza milioni tatu unapata milioni shilingi. <laughs> eh, anapiga simu hiyo. <laughs> Mtoto wa mjombe yule alimaliza garasa ba yupo. <laughs> yani anataka matokeo kwenye matikiti. Unamtafuta mtu ambaye hana shule <laughs> kichwa. Shida kabisa. <laughs> eh, na kubwa na kubwa zaidi. Kwa sababu hasara hujalizungumza hili. <laughs> Umezungumza kusema na kicho kilimo biashara. Lakini kilimo biashara chini watu wanaomwambia sasa hivi una unaanzia sokoni. Ndiyo. Unaenda sokoni unaangalia ni nini ambacho kinatakikana sokoni mm. unaenda kulima. Mm. Na tayari unapata mteja wako kabisa mm. sio unaenda tu kichwa kichwa utapigwa za uso. Turudi <laughs> mm. <laughs> <laughs> Wa Tanzania mbalimbali wanafuatilia meza huru ambapo leo tunazungumza kilimo bila udongo mwenzangu Juma Kaparatu akiwa maeneo ya pale na manga na watu ambao wanataka kushiriki katika kipindi hiki Juma. Asante sana Sara Kipingu kutoka hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Hivi sasa niko maeneo ya hapa te, ma, maeneo ya manga hapa Oyster Bay jijini Dar es Salaam kwa lengo la kupata fursa kuweza kuzungumza na baadhi ya Watanzania, baadhi ya watu wachache kujua maoni yao wanajuaje kuhusiana na kilimo bila udongo. Na ambao mada yetu iko mezani siku ya leo hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Ndugu yako waitwa nani atuambie unafahamu nini kuhusiana na kilimo bila udongo? Mimi jina langu naitwa Musa Hasani. Sulemani Mbelo wa Machokoro. Bwana Musa, kilimo bila udongo unajua maana yake? Mimi nimetoka kanda ya Mwambao Tanga kwenye misamiati ya Kiswahili. Kwenye Kiswahili hakuna kilimo bila udongo, hakuna. Kuna udongo unaosababisha kilimo kiweze kustawi pale unapopatikana mbolea na ulimaji wenye tija. Kwa hiyo inachoanza ni udongo ndio unapata nafasi ya kulima, sio kilimo kwa udongo. Hapana. 
lakini teknolojia mpya ambayo imeletwa hivi sasa ambayo inatija ambayo ndio watu wanajaribu kuifanya kwa lengo la kukuza mazao yao kwa kutumia maeneo madogo na machache na kupata e, ma mazao Alo, kwa kweli hilo swala mimi sina ufumbuzi nalo linaenda na wakati na wakati huu wakati nyingine hii kuna mambo mengi lakini hapa ninaposimamia kuwa udongo kwanza alafu ndio kunapatikana misamiati mingine hapo ndio kwenye uhakika sasa huyo aliyovumbua hilo neno kwa kweli itabidi mfuatilie aweke msisitizo maana yake ni lakini kwenye udongo kuna kilimo ambacho ndani yake lazima kutapatikana uboreshaji wa mashamba makubwa na madogo madogo ndani ya udongo ndio kuna hali hiyo ambayo inaweza kupatikana wataalamu hivi sasa wanajaribu kuitangaza eh, teknolojia hii ya kilimo bila udongo ili iwe natija wewe unaambia nini wataalamu wa usani wa kilimo watalimaje unaanza udongo wasibadilishe hao wataalamu wametoka dunia ipi waanze udongo halafu ndio wanakuja hapo mambo mengine hapo mimi ndio ninapo ninapokataa udongo kilimo bila udongo unalima wapi wasiingize kwenye mitala ya Kiswahili swala mbalo sisi ndio tunahusika na Kiswahili duniani halafu tunaondolewa kwenye njia na watu wa Mombasa watu wa Zanzibar na watu wengine ambao wanachukua Kiswahili kutoka kwetu unamkubalia huku mrekodi mtu anasema kilimo bila udongo analima wapi Asante sana kwa maoni yako. Mtazamaji wa ITV watu kwa maeneo haya na manga na hivi sasa tunapata fursa kuweza kuzungumza na wananchi mbalimbali kuhusiana na maoni yao, wanaelewa nini kuhusiana na, na kilimo bila udongo. E, jina lako inaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Mohamed Isa. E, bwana Mohamed Isa kuna mada yetu tumeweka mezani katika kipindi cha meza huru inasema kilimo bila udongo. Wewe unaelewa nini kitu hapa? E, kilimo bila udongo ni naelewa ni kuwa kuna ule kile kilimo cha kwenye makopo kile kilimo cha kwenye makopo lakini hakikivi utalima makopo mangapi ili kikidhi kwa ni kilimo ambacho wanalima watu mimi nasema kama wanajaribu kwa sababu ni kilimo ambacho hakikidhi utavuna kitu, utavuna gunia ngapi ili upate gunia kumi inatakiwa ulime makopo mangapi lakini aina nyingine ya kilimo pengine wewe unaizungumziaje hasa kwa wataalamu ambao wana changamoto kuweza kuifanya teknolojia hii ijulikane kwa watu wengi zaidi e, kama teknolojia ni nzuri teknolojia ni nzuri na ni vizuri wamegundua wame hilo kama wataweza kutuwezesha kuwa tunalima kiasi gani makopo mangapi ili ikidhi haja ya, ya mlimaji unajua kilimo ni gharama kilimo ni gharama kwanza muda pesa na hayo maji yenyewe sio unalima wapi kwa hiyo ili ile gharama irudi alafu upate na faida inatakiwa ulime, ulimeje watu elimishe tunaweza tukielimika basi inaweza kakatufaa kwa sababu nchi yetu nayo unajua eh kile mo kimekuwa tumezoea kulima ile na matrekta eka mtu alima eka 100 eka 50 alafu anakuja <laughs> kuvuna gunia 70 <laughs> Yeah. Lakini kwa, kwa mtazamo wako endapo kilimo hichi watakitangaza na kitakuwa na tija zaidi unaonaje kwa siku zijazo katika swala zima la kuifanya kilimo hiki kiwe na tija kwa idadi kubwa ya wakulima? Yeah, alhamdulillah Mungu anaweza kashusha rehema zake kikatufaa zaidi eh, kuliko kusubiria mvua. Maana mvua kama mwaka huu mvua kuna vijijini wanalamika njaa. Sasa kama kama kitatufaa kizakidhi aja zetu itakuwa Mungu kaleta neema zake. Mm. Na itakuwa vizuri zaidi. Asante sana. Mtazamaji wa TV kipindi kilichopo hewani hivi sasa ni meza huru. Bado tunapata fursa kuweza kuzungumza na baadhi ya Watanzania, baadhi ya wananchi wa eneo hili la Namanga hapa Ostabei. Mada yetu inasema kwamba kilimo bila udongo. Ni naye ndugu hapa. Waitwa nani? Ah, mimi ndo anaitwa Grigori Mamichiduka. Tunazungumzia kilimo bila udongo bwana Grigori. Unafahamu maana yake? Eh, najua. E, kilimo bila udongo hebu tufahamishe sisi ambao hatujui ni maana ni nini na hichi kilimo kinalimwalimwaje? Unalima kwa sababu kipindi unalima unapanda mbegu baadaye una, una, unaweka mbolea. Kisha mbolea baadaye itakuwa inapanua juu kwa juu. Eh. Bwana Gregory katika maisha yako au katika ukulima wako, wewe kifanya kilimo hiki na kama ulikifanya kilimo hiki natija kiasi gani? Ah, kweli nimesi kilimo nimefanya nimelima. Lakini nimepata fanikia nimekiwa 
kwa hiyo naambia nini watu wengine ambao pengine wanataka kufanya kilimo kama hiki lakini bado hawajapata uelewa e, wake katika swala zima la kulima kilimo hiki cha bila udongo ile inabidi kwanza kwanza kulima bado yachukue mbolea na mwagilia au kama mvua kinyesha basi mvua nani shalima mbegu ina na 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 ni na 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 nyota eh na nyota Asante sana. Mtazamaji wa ITV Super Brand Africa Mashariki bado tuko hapa maeneo na Manga tunapata fursa kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi. Watu ambao maoni yao kuhusiana na kilimo bila udongo. Nini maana yake wanaelewa wana elimu gani kuhusiana na kilimo hiki? Ndugu waitwa nani bwana? Mimi naitwa Ramadhani Ali. Bwana Ramadhani Ali tunazungumzia kuhusiana na kilimo bila udongo. Unafahamu maana yake na kama unafahamu nini tija yake? Ah, uh, mimi faida yake nafikiri ni kama kupanda maua kwenye chombo au pilipili kwenye chombo yani vitu vile vidogo vidogo lakini kitu kama muembe au labda na miti mingine kama mchungu huo ni ngumu kuupanda kwenye kitu cha namna hii kwa unapozungumzia kilimo bila udongo unamaanisha nini hapa mtu anaokutazama kwa kawaida kabisa labda pengine yeye anataka kulima kupitia kilimo hicho aha yani kilimo bila udongo ina maana kwamba inabidi upate chombo maalum ambacho cha kuhifadhi udongo mchache manake bila udongo kabisa swala hilo haliwezekani kwa hivyo lazima upate chombo baadaye unahifadhi ule udongo mchache baadaye unapanda vitu kama nyanya au pilipili au yani vile vitu vya matumizi ya kawaida ya nyumbani madogo madogo hata mchicha unawezekana pia eh mchicha unaweza kupanda kupitia kilimo eh, hata mchicha kama utakuwa na chombo ambacho unaweza kuhifadhi vizuri pia inawezekana kufanya swala hili. Kilimo hichi kinaonekana kina tija lakini tija yake inaonekana kwa mazao machache au madogo. Wewe pengine katika kilimo hiki umewahi kufanya? Mimi hapa huwa nakifanya katika mji wangu kama kupanda maua, kupanda mipilipili na kupanda vitu vidogo vidogo tu kuzunguka eneo la nyumba yangu. Lakini haswa kuzamilia kufanya swala kubwa bado. Eh. Una shauri nini wa Tanzania na watazamaji wa kipindi hiki cha meza huru ambao hivi sasa labda na wenyewe wanataka kulima kilimo hichi lakini bado hawajapata mwangaza. Aha, mimi nacho washauri ni kwamba na wao washiriki ili kuboresha mazingira na kupata matumizi madogo madogo katika miji yao. Haswa hilo ndio nao washauri. Unaposema kuboresha mazingira unamaanisha nini? Yaani ina maana kwamba kwanza kwa mimi jinsi ninavyotumia pale kwenye mji wangu huwa ninaweka kwenye chombo alafu ninapanda mipilipili yani inakuwa kama maua. Kwa hivyo ina maana sehemu ile inakuwa muonekano wake unakuwa design nyingine. Na maana kwamba tayari nishaboresha mazingira. Kwa mbali na kupata mazao lakini pia vivyo naboresha mazingira pia. Sawa sawa kabisa. Yaani mbali na kupata mazao na vitu mbali mbali lakini pia vile vile yani manzali ya nyumbani kwako inakuwa inapendeza kwa sababu umeshaweka mazingira vizuri. Hakika kumbe kilimo hiki kina faida sana sana sana. Bwana utapata fursa kuweza kuzungumza na, na watu wengine hapa. Ndugu jina lako waitwa nani na tuambie kilimo bila udongo. Unaelewa nini maana yake? Ah, kilimo bila udongo ni kwamba ni kwamba kinawezekana. Jina lako kwanza waitwa nani? Naitwa Godfrey Moren. Kinawezekana umesema kilimo bila udongo. Kwa namna gani hebu tuelezee sisi ambao tunatazama hivi sasa labda pengine hatuna elimu yote kuhusu na kilimo hiki. Ah unaweza kutumia hata makumbi ya 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 ya, ya nazi. Unaweza kutumia ma, ma nani maranda ya ya ya, ya nani ya, ya mbao. Kwa hiyo maeneo tu yapatikane watu wanaweza kufanya hiyo kazi ya kisasa zaidi. Pengine katika makuzi yako wewe ya maisha yako kila siku unawahi kufanya kilimo hiki? Eh nishajaribu lakini ni kwamba sina mtaji. Sina mtaji. Lakini nishajaribu kufanya hivyo wa kilimo hicho. Ulikifanya na ulipokifanya ukasema una mtaji. Kilikuwa na tija gani kwako mpaka unasema kwamba una mtaji? Na mtaji kiasi gani nitajie kwenye kilimo hiki? Ah, ni kwamba maeneo kwanza yalikuwa madogo. Nilikuwa sipati maeneo ya kufanya ile kazi. Kwa sababu kwa hali jinsi ilivyo hali ya Dar es hapa maeneo haya ni machache sana kufanya ilo kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ni mtaji ulikuwa mdogo na maeneo yalikuwa siwezi kupata eneo la kufanya hiyo kazi. Mm. Mm. Sawa pamoja na changamoto hizo zilizopo lakini kilimo hiki kinaonekana mbali na kuwa na 
eneo dogo lakini pia inatunza mazingira. Unawaambia nini wataalamu hivi sasa kuendelea kukitangaza zaidi na kuambia wananchi umuhimu wa faida ya kilimo hiki? nadhani kwamba mazingira watu wanajitahidi kutunza mazingira ni kwamba sisi wenyewe kwanza tupate elimu kutunza mazingira. Kwanza kama hatuna elimu manake ya mazingira haizi kuboreshwa. Kwa sababu tunaona baadhi ya sehemu serikali wanajitahidi sana kuweka mazingira mazuri lakini bado watu wanazidi kuyaribu yale mazingira. Kwa hiyo ni hilo tu. Ah asante sana. Hao ni baadhi ya wananchi wa Dar es Salaam na leo tulikuwa hapa maeneo ya Namanga eneo la Ustabe hapa jijini Dar es Salaam kwa lengo la kupata maoni yao mbalimbali mbali. jinsi gani wa Tanzania wananchi wanafahamu uelewa wao kuhusiana na kilimo bila udongo. Wengine wamezungumza haya ambao tunapata fursa kuweza kuyazungumza lakini wengine ambao wamepata pata fursa kufanya kilimo hiki wamezungumzia faida mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye kilimo hiki. Wakaacha changamoto kwa wataalamu sasa kuweza ukitangaza kilimo hichi kipata tija kwa wananchi wengi waweze kufanya kilimo hiki na kuendelea kutunza mazingira mbali maraki mbali na kupata mazao lakini tuelezwe kipindi kilimo hiki kinasaidia kutunza mazingira kuwa katika hali nzuri. Kwa niaba ya mratibu ambao alikuwa anasaidia kufanya kipindi hiki kiwe vizuri hadi hapo ulipo mtazamaji e, Godfrey Monyo mimi Juma Kapalatu mpiga picha wangu Idrisa Magomeni hivi sasa tukurejeshe pale mikocheni jijini Dar es Salaam Sara Kipingu pamoja na wataalamu mbalimbali waendelee kudadavua mada hii kwa kinaga ubaga kilimo bila udongo je kina faida na kama faida ipo ni manufaa gani hapo kwa kizazi cha leo na kijacho moja kwa moja mikocheni Asante ka paratu kutoka hapo maeneo ya Namanga jijini Dar es Salaam wa Tanzania wamezungumza kuhusiana na kilimo bila udongo. Kuna jamaa mmoja anasema hai wezekani. <laughs> yaani kwa herufi kubwa yeah. kabisa. Wanalima wapi? Inawezekana vipi? <laughs> Mwe pale tukija kuzungumzia <laughs> mwami pamoja na, na, na malembo hapa. Lakini mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa hivi na ambari ambao anaweza kushiriki kipindi kwa siku ya leo ni 0767 ne 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 uh, 0761 0767 4447 0741 kutoa maoni yako lakini wale ambao pia wameendelea kushiriki katika mitandao ya kijamii Goligota Magabe Mokono uh, yanasema OGGM Unit Gate Tanzania uelewa upo lakini sio kivile sana maana tunalima kwa ajili ya tumbo Kituo Munishi wa Dar es Salaam kilimo bila udongo jamii haielewi anasema hata yeye hajaelewa kwa sababu uh, mimea ina mizizi ya kutambaa na kushikamana kwenye udongo sasa hapo bila udongo angetamani kujua lakini chala chala wila Asa Cuthbert yeye anasema chala wila elimu ya kilimo kama hiyo uh, ni nadra sana na Will Legar semesema hajui Andrew Grado bado uelewa hakuna ikiwa kuna wakulima bado wanatumia jembe la mkono katika kilimo cha eneo kubwa na hofia anasema na hofia teknolojia kilimo bila udongo itachukua karne ngapi kueleweka miongoni mwao shukran kwa kuendelea kutufuata kwenye mitandao ya kijamii tukirudi hapa studio kwa yule bwana ambaye amesema hicho kilimo wa Faransa anasema c'est pas possible. Nini? C'est pas possible. C'est pas possible. It's possible. Impossible. Impossible. It's impossible. C'est pas possible. Wa Faransa. Sasa turudi kwa mlivyomwelewa kwamba anasema kitu anasema yeye tafsiri yake ni kwamba kulima lazima yeah. kwenye ardhi au chimbo. kilimo bila udongo unawelima wapi inawezekanaje? ndio maswali hayo mwangi. Eh inaonekana kuna kazi kubwa sana ya ya, ya ilimu. Na uwezo kumlamu kwa sababu mm. inawezekana hajawahi kusikia, hajawahi kuona. Na <coughs> kwenye kwenye nani zake hizo yeye sasa anachindwa. Hayakuweza kujua ni nini za wageni. Kila anakoswa nini maana ya kupata hiyo. Labda tafasiri ya kulima, tafasiri ya kilimo. Labda tu, tuanze na tafasiri. Pengine tafasiri ndio inaweza ikawa ni shida kwamba kilimo ni nini? Tunapoongelea kilimo tunamaanisha nini? Mm kilimo ni ustawishaji wa mimea ya aina mbalimbali na tuna, kwenye mimea tuna mimea ya maua kwa maana ya mapambo kuna watu wanalima maua mm. eh? kuna mimea kwa ajili ya mafuta unajua unaweza kalima kwa ajili ya kupata mafuta uh, leo michikichi na uh, mafuta na sio tu mafuta ya kupikia kuna product zaidi ya tano kwenye kwenye michikichi kwenye michikichi lakini kuna mimea kwa ajili ya chakula 
Sasa hiki chakula imegawanyika kuna mboga mboga na, ma, na matunda. Kwa tunapoongelea kilimo sio kushika jembe ni kustawisha mimea. Sasa mbinu za kustawisha ndizo zinazotofautiana. Mtazamaji um, uh, ambaye alikuwa anatufuatilia ama mdau mwenzetu ya yeah, amesema haiwezekani kwamba unalimaje pasipo kutumia udongo ni kwamba ni kustawisha lakini njia ama mbinu zinazoenda kutumika kustawisha zinakuwa ni za tofauti sasa hiyo lazima tujue kwanza tafasiri na tunapoongelea labda tunaongelea sasa hivi hicho kilimo kwa ajili ya chakula tunapoongelea hydroponic tunaongelea chakula cha binadamu lakini chakula cha mifugo pia mfano kama mimi naotesha majani bila kutumia udongo kwa ajili ya chakula cha mifugo. Sisi tunaelewana. Tunatumia tray, hapa tumetumia pipe. Sisi tunatumia tray za aluminium ama plastiki. Tunaotesha ngano ndani ya siku saba kilo moja na kuwa na kilo saba. Kile chakula wanakula kuku, wanakula ngombe, wanakula mbuzi, wanakula hata sungula. Na nini tunatumia? Sasa ndio ile kwamba unaoteshaje majani sio kwenye udongo, <laughs> no. ni ile mbolea ambayo ina tuna inapatikana sa, kwenye okay, udongo. Sa, sa, Samani malembo. Asante sana malembo. No. Joseph kutoka Singida habari za saa hizi? Ndio tu habari za mchana. Njema karibu katika meza uhuru na moja kwa moja maoni yako, swali ama ushauri? Nimeapa na nina swali kwa maana sisi wa Tanzania tumezoele kwa mfano kama Juma kapalatu wa nivokuwa na wawaji wa tukutahani Wanakana kama zile watu mikiti cha kushangaza Mungu ngependa tuko mfambu kama mungu kuna femu Mungu mtu mezungushu matayi Alafu wa mungu dongo wa kipale Mekanda kutengizizo wa kipale Na wama Tosa Lata mungu ngependa kumulizo ya bangu Udadamuami ya po Kwa mba yeri sokolate ya suwa Na zitereka ya Mwana mwana yuko mboga ni mungu kwezi Asan sana Mboga mwami aziku dololei Vale ya nakombia na mwame soko lako ni wapi zaidi Kwa sasa hivi soko langu kubwa ni kwenye supermarket Nambazo ziko Dar es Salaam Kuna baadha ya supermarket ziko Zanzibar Iko moja tu Zanzibar Na vile vile kwenye mahoteli Makubwa ambayo ya kwa Dar es Salaam kwenye safari camp za Arusha wanachukua sana kwa sababu hivi ni kipindi cha cha watalii kiko hai na um, vile vile kwenye hivi visoko Dar es Salaam kuna visoko visoko vingi vinazouza mboga mboga peke yake mboga matunda mboga matunda ambazo vingi tunakuta tunasanga visoko vya wapemba wapemba huko ndo ninapouza sana unatosheleza soko lako ama unaona hata hapana soko ni kubwa kuliko mimi na kuzalisha kwa hiyo ule wasiwasi asio nao kama unaona yani hakuna kitu kinachobaki mwami green no. yani na, na, naomba utufahamishe ulimaliza ile nani yako eh anaweza kanimaliza ulimaliza sana sana Naomba utuambie ut, kusiana na virutubisho sasa. Ni chukue mboga ambayo inalimwa bila eh, bila udongo. Mhm. Tuchukue tu mboga ya kawaida ambayo watu wanaielewa kila mmoja anatumia nyumbani. Matembele. Mhm. Tembele labda ama spinach sawa mm. au Chinese mnapenda hizo. Mm. Sawa. Chinese. Mm. Umeilima pale kwenye pipe zako bila udongo. Na Chinese ambayo umeilima kwenye udongo mtu wa kila virutubisho anavyopata kwenye yenye udongo hiyo hiyo na ambayo imelimwa kwenye bila udongo virutubisho vinatofautiana na kama um, vinatofautiana ipi ni ipi virutubisho vinatofautiana kwa sababu kwenye kwenye pipe virutubisho vinakwenda kwa mpangilio yani kwa mahesabu kwa science siwezi sema kama niweke mbolea fulani zaidi kuliko mbolea nyingine lakini kwenye ardhi wengi wanakuwa kama sasa hivi wanavolima hawafuati huo mpangilio. Mtu anajamulia tu leo niweke mbolea ya kukutesha, kesho niweke mbolea ya sijui ya kufanya nini yani kwa uwezo wake. Mwami tumradhi tuweze kuzungumza. <laughs> Maiko kutoka Morogoro karibu. <laughs> nini maoni yako, Maiko? Okay. Asante sana. Aha. Uh -huh. Nini Naomba kupata ile elimu watu wanachotaka kuji. Maoni yangu ni kwamba kikubwa kinachowatakiza hapo watu kuelewa ni kwamba uoteshaji bila udongo. Yaani hao wanatakiwa waelimishe ile kuotesha zao wanalioteshaje na namna ya kuitunza wanalitunzaje. Michael 
Ka karibu kabisa na runinga yako uweze kutazama vizuri kabisa uone namna ambavyo uh, mimea hii inaweza kuoteshwa bila udongo. Sawa, ndio kupata. Asante <laughs> sana. Akisha tu unapopiga simu mtazamaji wapunguza kabisa sauti ya runinga yako ili chap tunazungumza kwa haraka na watu wengine waweze kupata nafasi ya kushiriki hapa. Labda uh, tu, tuishie pale alipokuwa anazungumza mwa mituanze hapa. Mwanzo tulizungumza tulionyesha kabisa pale kwamba uh, namna mmea unavyoteshwa mpaka unavyokuja kuhamishiwa kwenye pipe. Labda tuende kwa hatua ya kwanza mpaka pale ambapo uh, mmea unafika kwa mlaji. Mm -hmm. Chap chap. Okay, kwa hatua ya kwanza tunapopata tunapandikiza tunapandikiza mbegu kwenye ile coco pit au sand pit au pit muzo yote ambayo ni aina ya ma, ma, makumbi ya nazi ya mesagwa hayo kwa mba tunayama kwenye runinga ndio pale atua ya kwanza kapsa hiyo ndio atua ya kwanza na kwa mchaza maji ya mbuna tazama hayo ni yale jumba la nje la nazi, nazi. baada ya kuitua ile nazi ile li, pale linasagwa unapatika na huo unga Ehe. kwa hiyo mbegu naisimika mle ya yeah. mm. mbegu ndo naika mle mm. alafu inakaa pale kwa muda wa siku tano wa siku kuminatano samahani siku kuminatano mm -hmm. mmeo na kwa usha ota usha kwa mkubwa wa siku kuminatano wakati hiko pale tunamuagilia maji ambayo ya na mbolea ili ule mmea uweze kuota baada ndio ndio vimeanza kuota sasa hivi vimeanza kuota hiyo ni siku tatu baada ya kupanda mbegu baada ya siku tatu ndio vinakuwa vile baada ya siku tatu vinakuwa vishatoka eh eh baada siku 15 sasa zishakuwa ndio tunazitoa tunatoa ukisha kutoa kwenye ile tray unakumuta yale makumbi ya nazi hapo vina muda gani hapo hapo nadhani hapo ni siku saba bado havijafika siku 15 hapo bado havijafaa kuvihamisha bado havijafaa kwa sababu ukivihamisha bado vidogo vikienda kwenye pipe ile vinaweza vikaondoka na maji kwa sababu maji yanavyokuwa ndio yanakuwa yana nguvu kiasi kwa hiyo baada ya hapo tunavisha kwenye pipe pipe kuna aina mbili ya primary na secondary primary pipe ni zile ndogo ndogo tunaona matundu madogo madogo pipe ndio zinakaa tena siku 15 nyingine zinahama tena ehe zikisha kukua sasa pale sababu nafasi ni ndogo inabidi uzihamishe kwenye secondary pipe ambao matundu ni makubwa na chakula kinachoingia pale ni kingi. Mm. Yaani kama vile mtoto mdogo kila anapozidi kukua unamwongezea ile portion chakula. yake ya chakula. Kwa hiyo hapo zinakaa kwenye secondary pipe mpaka zinakuwa kubwa zinakwenda sokoni. Hapo sasa zinaanza kuwa between siku 15 au siku 20. Na hiyo kwa sababu napanda hii Dar es Salaam inategemea na hali ya hewa. Wakati wa joto siku zinaenda mbele kidogo. Wakati kama kipindi cha baridi siku zinarudi nyuma kwa sababu Hali ya hewa inakuwa sio ya joto sana. Kuna swali hapo tunatumia uh, yale makumbi ya nazi mm. kupanda. Mm. Uh, nini tofauti kutumia makumbi ya nazi lakini labda mwanzo tungetumia udongo? Na, na, ni kidogo. <laughs> ni niongezee hapo kwa dadangu. Niongezee kwa maana gani? Maana nafikiria watu wengi wanavuuliza maswali, wanaichukulia ya teknolojia ya udongo kuiapply kwenye teknolojia ya kisasa. Mm. Labda wanaotufuatilia Tujaibu kuchukulia ule mfano wa halisi wa namna tunavyootesha nasale kwenye udongo mm. afu tuitransform tui kuipeleka kwenye 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 bomba ni kwamba kwa watu wanaofuatilia tunapootesha nasale ya miche yote ile ukiondoa hii ya tray maalum na udongo maalum tunaotesha chini ya halisi mm. kwa chini ya halisi kwa mazao mengi yanakaa siku na moja. mfano huyu anayotuulizia tuchukulie nyanya imekaa siku ishina moja ndio utoe kwenye kitalu uh, cha kawaida kabisa uipeleke sasa shambani sasa ana, tofauti ya kitalu cha udongo na uh, na, na, cha, na iki ni nini moja tunatumia kwenye hydroponic tray maalum mm. na ule udongo unaotumika no kwenye kwenye nasale ya, 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 ya hydroponic ni udongo maalum ulio na virutubisho vya kustawisha ule mche. Okay. Tofauti yake ni nini? Mbegu ikiwa katika hali ya uh, mbegu ikiwa katika hali yake ukiweka kwenye udongo ni rahisi kushambuliwa na wadudu walioko kwenye udongo. Lakini ukiwa mche ni ngumu kushambuliwa. Ndio maana tunatumia tray maalum na udongo maalum kwa sababu huu udongo unakuwa na virutubisho. Sasa tofauti yake ni nini? Sisi tumefanya majaribio tuyotesha mbegu elfu kumi kwenye udongo alizini tulipata miche elfu sita na mia tano kwa tulipoteza miche mbegu elfu tatu na mia tano lakini tulivyotesha kwenye tray mbegu elfu tano tulipata mbegu elfu nne na mia, na mia saba hamsini tulipoteza kama mbegu mia mbili na hamsini sasa ndio hiyo tunaposema tofauti zake ni nini kwamba huku anzia anazalisha anaanza kuandaa anatumia tray maalum 
huku unatumia udongo. Sasa kinachokuja kutofautisha nini? Huyu akitoa kwenye nasale ya udongo anapeleka kwenye udongo. Huyu akitoa kwenye nasale ya tray anapeleka kwenye pipes. Lakini wakati kwenye pipes kuna nasale, kuna kuna hatua ya kwanza ambayo tundu ni ndogo ndogo kuna aina ya mbolea inayopita kwenye mfumo wale maji. Sisi huku ndio tunaambua panda otesha, weka otesha au dap. Yaani ni mbolea zile zile. Tofauti hii ni ya chumvi, huku ni ya kimiminika. Kwa hiyo hii inaweza ikamsaidia anayefuatilia kwamba kujua kwamba unaoteshaje. Process ni zile zile, lakini huku ni sayansi zaidi. Ndio ndio maana huku kwenye NASA ya siku ishina moja, huku Uf, siku 15. Asante. Mwami naomba utuambie kitu kimoja. Mm. Eh, Unaweza uka, uka, uka kwa katika toza au wali palitumona ume, ume, una, una simika kwanza mbegu kwenye, mm-hmm. eh, kwenye zile tray mm-hmm. alafu ndo vinaanza kuchipu uka sasa. Mm-hmm. Uh, badai unaziamisha, unaziamishia kwenye pipe mm-hmm. ambapo ndo sasa bila udongo hapo maji anakuwa na tiririka tu mm-hmm. na zinapata virutubisho vyake zinastawi zinakuwa. Je unaweza uka panda kwa kutumia udongo kwanza enu, kwa kwanza tuwa ya wali mm-hmm. kwenye tray zilo kaweka udongo Alafu zikakuwa ukatoa ukaweka kwenye pipe tu bila udongo mambo yakaendelea. Siwezi M- samahani moipatu naye Masai kutoka na mtumbo. Masai kutoka na mtumbo habari yako? Habari yako tunaenda sana kitungu. Karibu sana. Asante sana. Mimi nataka kuuliza kwa wao sana. Je, kwa kile kitakutumia kwa kijini huko? Tunaweza tukafanya hiyo kilimo kwa sababu naona kama inatumia kitu maalum basi na mtumbo okay kaa hapo karibu uweze kupata majibu asante sana kwa kushiriki Asante sana mtumia Asante sana Masai. <laughs> Anauliza kwa watu wa kijijini wanaweza kujihusisha na kilimo hiki maana kinaonekana kama kina vifaa maalum watu wa vijijini wanaweza kufanya alafu pia swala la gharama limeuliziwa sana inawezekana mwami ukatoa kwa mwanga tu gharama yani kwa mbala ya greenhouse ndio kwa wastani e, anaweza wa kidogo tumia kiasi gani mm. <laughs> mtihani huo yeah. mtihani kwa watu wa kijijini wanaweza kufanya hichi kilimo unaweza kufanya sehemu yote nili kwamba uwezo unao wa kufanya hicho kilimo popote unaweza kufanya haina haja kwamba sio ni kijijini au ni mjini harama hmm. huo ni mtihani <laughs> kwa sababu kama nilivyosema jamani greenhouse zina harama tofauti pipes zina harama tofauti water pipes zina harama tofauti eh tray tukija hivi hivi tray vidogo vidogo tu vina yani ni vitu vingi kwa kweli gharama inategemeana na kitu gani mtu anataka kufanya na kwa uwezo wako lakini usema kwamba uanze kwa sijui kwa mtaji wa shingefu let's say kama mtu kama mimi na milioni mbili huwezi kufanya kwa sababu greenhouse yenyewe tu milioni tano na zaidi Mm-hmm. Sasa kusana na, na lile swali la udongo unaweza kazianzisha okay. kwenye udongo alafu kazihamisha zikawa kawaida yeah, naomba, bila naomba, kutumia mandia nazia Naomba naomba nirudie mwanzo kabisa malembo alivyosema Kama unataka kupanda kwa udongo lazima huo udongo utibie utoe matatizo yote ya udongo sasa hiyo ni harama nyingine kubwa zaidi kwa sababu uweze kujua kuna virutubisho gani kwenye ule udongo ambao unataka kupandia kuna namna ya kupima udongo yani kabla ya kupima ku... peke yake haisaidii unaweza ukapima lakini je vile vitumishi ambavyo wewe unataka kwa ajili ile, ile mboga yako vimo kama havimo tunarudi tunarudi kwa kwako tena tunaye awadhi kutoka hapa jijini Dar es Salaam awadhi habari yako Mwanja na shukuru hao pala mwanja na mwanja kwa ajili ya kufanya mhm ndio baba yako asante una lingine wapi au pongeza ila gharama zake za uendeshaji wa hizo hizo kipimo zinaweza kuwa ni kubwa sana awadi kama unaweza kuweka simu yako vizuri tukakusikia hapo mwisho usikiki vizuri maoni yako ya mwisho si yasi maoni ya mwisho amesema kama gharama zake inaweza kuwa ni kubwa zaidi ama kawaida asante ndio swala yake naam ah wapi hapo popo tunarudi kwenye kwenye gharama popo mwami Mm. Alikuwa ulikuwa unaelezea kuhusiana na udongo. Yes. Ndio ulikuwa unasema kwenye udongo kwa kawaida kama mimi niende tu shambani au niende tu nichukue udongo niweke, harama itakuwa kubwa zaidi maki lazima ule udongo uniutibie, niweke virutubisho 
uweze kukidhi mahitaji ya ile mboga yangu tofauti na zile sandpit zinakuwa tayari zishatibiwa zisha, zisha zishaekwa mbolea ambayo ukiweka tu moja kwa moja unapandia yale maji ambayo yanazunguka yanakaa kwa muda gani uh, unaweza muda ndu wote mpaka ukavuna ama yana unabadilisha na kama unabadilisha baada ya muda gani ah maji inabadilisha kila baada ya siku 20 kila baada ya siku 20 maji inabidi unatoa kwenye mapipe kwenye ma sim tank unaosha ma sim tank yako unaweka maji mengine Malembo changamoto unazoziona kwenye kilimo hiki ni nini? Mm, changamoto kwenye hiki kilimo cha bila kutumia udongo kwanza ni ni, ni elimu La, lakini pili inahitaji umakini sana ha? Ha. kwa sababu usipokuwa na makini ha, changamoto ya kufeli ni kubwa. Kwa hiyo swala la elimu na ni muhimu sana lakini swala la la usimamizi uangalizi kwa maana ya kuwa karibu na na mradi ama kuwa karibu na na shamba kama unavyoona kila kitu kiko kwenye mahesabu kwamba ikiwa katika hali fulani inatakiwa ikae kwenye stage fulani ikiwa katika hali fulani kwa hiyo ukisahau ukapitiliza kwenye hiyo stage ni, ni, ni changamoto ukisahau ukashindwa kushughulikia swala la mzunguko wa maji ni, ni changamoto kwa hiyo sehemu ya changamoto si, sio kubwa ukilinganisha na na na, na fursa iliyopo kwenye kilimo cha aina hii. Mhm. Naam. Tume tumemwona kwamba Mwami ndiye naweza kusema mtanzania pekee ama kama kuna wengine bado wanakuja mm. hawajafikia kwenye level ambazo amezifikia lakini tume katika mazungumzo tumeona manufaa ya kilimo hiki cha bila kutumia udongo na tumeona uhitaji mm. wa kilimo hiki ili kuweza kufikia uh, watanzania wote kwa, kwa ujumla na nje mm. kwa sababu naamini Afrika tuna uwezo kufanya vizuri kwenye kilimo kuliko wenzetu wanatuzidi maarifa tu yeah. lakini tukizungumzia labda ardhi na mambo mengine sisi tuna uwezo mkubwa uh, malembo nafikiri tunakuwa mawapi lakini na, ni vitu gani ambavyo vinatakiwa uh, vifanyike ili tuweze kufikia mahala ambapo tunataka kufika mm, kwanza mimi ni ni, ni, ni sema tu kwamba tuna wanapoibuka watu kwenye jamii zetu kwenye taifa letu akaonyesha usubutu na uwezo fulani ambao ukisimamiwa vizuri unaleta matokeo mazuri kwenye taifa basi wale watu wachukuliwe kama mfano Aa, natamani kuona tuna taasisi nyingi sana za kina mama za wanawake za wadada ambao mahitaji yao katika jamii ni makubwa na changamoto za fedha mitaji na vitu vya namna hiyo Uh, mtu kama Mwami anatakiwa aangaliwe na hizo taasisi kama kioo kwa kina mama kama kioo kwa mabinti kwamba leo uh, Mwami natamani kwamba azalishe wakina Mwami wengi sana ambao kimsingi watakuwa na ni mfano pia kwa kwa hiyo ni, ni, ni toyo tu wito kwa watu wenye mamlaka taasisi kwamba watu kama kina Mwami ambao wameonyesha nia yao sio kwa kusubiri uh, kuwezeshwa na kukaa kulalamika mambo magumu na nini wamechukua hatua na leo wanaonyesha vitu ni vyema wakachukuliwa kama wa mfano wakachukuliwa waka leo tunavyoongea hivi kufundishwa sometime mwami anatamani ana, ana, ana unajua kila mtu kwenye hii dunia anahitaji anahitaji kutambuliwa ama kusaminiwa leo mwami akionekana akiona jamii na msamini kwa kuchukua kwenda akaongea na mabinti akaongea na na kina mama itamfanya na yeye pia aanze kufikiria zaidi na anawezaje kuisaidia jamii yake ya kitanzania kwa hiyo mimi wito wangu tu ni huo kwamba uh, ya, ni, ni muhimu sasa hivi kuangalia vijana wa namna hiyo tusiwapoteze tu, tuwapoteze wakiwa wameshatengeneza ama wamejenga misingi kwa wamama na wanawake nachukulia naongelea kwa kina mama na wanawake kwa sababu asilimia na saba ya, ya wananchi ya wanchi uh, wanaojishughulisha na kilimo ni kina mama vijana ni wachache mno yani leo naangalia mama huyu anatoka gongo la mboto kuja kuuza mboga mboga sinza lakini amemwacha kijana kama mimi kalala na amemwachia na hela ya mkate kwa hiyo kiwawezesha ama kisaidia kundi la kina mama unakuwa umesaidia taifa kwa sehemu kubwa na Sterling mwenyewe wa mchezo mwami. Wanakuambia Sterling mwenyewe wa picha. Na kabla hujaweza kumaliza naye. Kwa mfano mm. pump imeharibika inakuaje sasa kwa sababu inaoteteacha maji pump imeharibika. Inabidi wewe sharp. Yaani kama hivyo unakuambia malembo yani kile kilimo hakuna kulala. <laughs> Lazima uwe na extra pump. Uweze kusema kumsubiri fundi Juma aje. Hapo mm. kimpigia simu na kuja na kuja na yani huna time hiyo. Huna mm. time. Tumezungumza kilimo hiki na kuzungumza kilimo cha bila udongo tumekugusa wewe na 
Yaani wewe moja kwa moja. Yeah. Kila kilichokuwa kinaonyeshwa kwenye runinga yetu pale kilikuwa kina kinakuhusu wewe. Mm. Wito kwa Watanzania kuhusiana na kilimo hiki cha bila udongo. Um, wito kwa Watanzania ni kwamba wasikate tamaa. Ya. Ni kitu ambacho kinawezekana kama mimi nimeweza tena ni mwanamke. Mm-hmm. Na ni niko kwenye rika la, la vijana naweza kusema maana kesi fika f- over 45. Kwa hiyo um, mtanzania wote anaweza anaweza. Wito kwa taasisi zetu, serikali yetu, iangalie. Kwa sababu tunapokwenda huko tena vijana kama tunataka kilimo kifanyike kwa kibiashara na vijana wendo, wengi waingie kilimo cha kushika jembe vijana hawawezi kilimo hichi mimi sasa hivi napata maombi chungu mzima kwa vijana ambao watoka vioni ambao wataka kufanya hichi kilimo lakini ukiangalia kama nilivyosema mwanzo pembejeo zake bado ni harama eh bada ya kuwapa hawa vijana mitaji ya pesa wawape vijana hawa mitaji ya vifaa eh benki yetu ya kilimo mimi nikienda pale kukopa mkopo sina haja ya kupewa hela unipewe vifaa alafu uzure vifaa haviharibiki unaweza kukana vifaa miaka ishirini. Ukilipa mimi vifaa nikishindwa waje kuchukua kama vile unavyofanya ile muda kama mtu ameshindwa nani kulisha mkopo wako njoo uchukue vifaa vyako atakuja Abdalla atachukua ndio wazetu wanavyofanya Ulaya hamna mtu Ulaya mwenye kwenda kununua hivi vifaa kwa sababu life span hivi vifaa 20 years and above pipe ipasuke labda mtu aiangukie water pump ni vitu unaelewa greenhouse miaka kumi mtu ana greenhouse kwa hiyo serikali yetu na wao ni kutoa mikopo waangalie njia kutoa mikopo zaidi ya fedha mistake hela yao mimi wanipe vifaa kama hivi wanipe greenhouse 15 wakati tunazungumza hapa muda wote hmm. nilikuwa namwangalia mwami kuanzia kucha meka muonekano wake alafu ona wake tunapenda urembo nikasema kilimo kimenoga na mimi nimeangalia koti mimi nimeangalia koti nikaona ile kama linafafaa kwenye habari basi sawa tuko ukingoni na kipindi na asante sana mimi ni sema tunawashukuru sana kusema kweli na mnafanya kazi nzuri na hasa kuhamasisha vijana kuiga kwenye kilimo kila laheri baraka tele siku nyingine tena tutawalika kwenye lakini mwepaya uh, wa vijana inawezekana wakawa wanataka kujifunza kupitia malembo nilisahau kutoa nambari yake ya simu ni 0718 3875585 unaweza kumfuata Instagram pia kwa kuandika malembo famu anatoa mafunzo mengi ya kilimo kwa vijana Mwami Instagram Mwami Green Veggie Mwami Green Veggie bas bas asante sana Tunakushukuru mtazamaji kwa kuja kwa nasi kwa muda wetu huo na bila shaka upata elimu ya kutosha ya kusiana na kilimo bila udongo. Hiyo ndio ilikuwa mada yetu siku ya leo na studio tulikuwa na wataalamu wa kulima na ni wataalamu eh, tunaye tulikuwa naye hapa Mwamvua Mlangwa ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Mwami Green Verge alikadhalika eh, Lucas Malembo ni mkurugenzi wa Malembo Farm. Mwanzo alikuwa ni Sara Kipingu. Mimi ni Abdallah Mwipaya. Hadi wakati mwingine tena, mara nyingine tena tunakuaga moja kwa moja kutoka meza huru. Thank you.